హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక స్టార్ట్ ఒక సెన్సార్ తో స్టార్టర్ ఏ విధంగా రన్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఒక సెన్సార్ తో ఒక సెన్సార్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో మనం సెన్సార్ తో ఒక మోటార్ స్టార్ట్ ఏ విధంగా రన్ చేయాలో తెలుసుకుందాం మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు లాస్ట్ వీడియో ఏదైతే చేశానో ఒక సెన్సార్ సెన్సార్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో ఆ వీడియోని చూసి ఈ వీడియో చూడండి సో దట్ యూ కెన్ దెన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా ఆ వీడియో చూస్తే ఈ వీడియో మీకు అనేది అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే జనరేషన్ లో మొత్తం అంతా ఆటోమేషన్ మొత్తం ఏ ఈక్విప్మెంట్ అయినా సెన్సార్స్ తోనే వర్క్ అవుతుంది అలా వన్ ఆఫ్ ద ఈక్విప్మెంట్ వచ్చేసి మోటార్ అనమాట సో ఆ మోటార్ ని ఈ విధంగా ఈ సెన్సార్ తో ఏ విధంగా రన్ చేయాలో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో జనరేటర్ కి ఏవిఆర్ అని ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సో జనరేటర్ కి నార్మల్ లోడ్ లో ఒక వోల్టేజ్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే మనం జనరేటర్ యూజ్ చేసుకుని లైటింగ్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ మోటార్స్ కానీ ఏవైతే లోడ్ వేస్తాం అప్పుడు ఒక వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రీగా రన్ అయితే ఎంత దూరం అయినా పరిగెట్టచ్చు అదే ఒక లోడ్ వేసుకుని రన్ రన్ అయ్యండి రన్ చేయండి సో అందుకు అప్పుడు రన్ చేయలేం కదా కొంత దూరమే సో అలా రన్ చేయి అలాగే జనరేటర్ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది సో ఆ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏవిఆర్ అనేది వాడతాం సో ఆ ఏవిఆర్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో రే వీడియో అంటే టుమారో రేపే అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ వీడియోని కూడా సో ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత రేపు అప్లోడ్ చేసే వీడియో చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మన టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఓకేనా హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందాం అంటే ఈ సెన్సార్ తో మనం సెన్సార్ తో ఏదైనా ఒక సెన్సార్ తో స్టార్టర్ని ఏదైనా ఒక స్టార్ట్ అయితే రివర్స్ ఫార్వర్డ్ స్టార్టర్ అయినా అవ్వచ్చు డివైల్ అయినా అవ్వచ్చు ఫార్ రివర్ షార్ట్ అండ్ అల్ట్ అయినా అవ్వచ్చు ఆటో స్టార్ట్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఈ సెన్సార్ తో ఏ విధంగా ఈ స్టార్టర్ ని ఆన్ చేయాలో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ సెన్సార్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరు ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో చూడనట్టయితే నేను ఈ సెన్సార్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఈ ప్రీవియస్ ఈ ఈ వీడియో చేసే ముందు వీడియోనే చేసే చేశాను ఈ వీడియో చేయక ముందే చేశాను ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఒక సెన్సార్ వచ్చేసి దీనికి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ ఆక్సిలరీ సప్లై ఇచ్చాం సెన్సార్ కి సో ఈ సెన్సార్ కి త్రీ వైర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఇది ఎన్పిఎన్ సెన్సార్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఎన్సిఎన్ ఎన్పిఎన్ సెన్సార్ కి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసి జీరో వోల్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో జీరో వోల్స్ వచ్చి ఏం చేసుకున్నాం జీరో వోల్స్ ఏం చేసాం ఏదైతే రిలే ఉందో ఆ రిలే కి ఇచ్చేసాం ఆక్సిలరీ సప్లై సో పాజిటివ్ ఏం తీసుకున్నాం జీరో వోల్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ దేని తీసుకున్నాం ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ ఉంది జీరో వోల్స్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సెన్సార్ అనేది ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సో జీరో వోల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ యొక్క సెన్సార్ అనేది సెన్స్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఈ రిలే యాంగేజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ఈ యొక్క సెన్సార్ ని యూజ్ చేసుకుని ఈ స్టార్టర్ ఏ విధంగా రన్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో క్లియర్ గా కేర్ఫుల్ గా వినండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం రిలే రిలేలో ఓన్లీ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సప్లై ఇస్తేనే ఆక్సిలరీ సప్లై అంటే రిలే ఎంగేజ్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం సో ఈ రిలేతో మనం ఏం చేయాల్సి తెలుసా యాక్చువల్ గా రిలేస్ తో ఈ రిలేస్ తో ప్లా రిలేస్ తో ఇవి చాలా స్విచ్చింగ్ కాంటాక్ట్స్ అనమాట ఇవి ఎక్కువగా పిఎల్సీస్ లో యూజ్ చేస్తారు సో ఈ చాలా పిఎల్సీస్ లో ఇస్తారు ఇప్పుడు నేను దీని పిఎల్సీని పిఎల్సీ తో యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక మోటార్ ని పిఎల్సీ నుంచి కమాండ్ ఇచ్చి ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి పిఎల్సీ ఇలాంటి రిలేస్ తో ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఇప్పుడు నా దగ్గర పిఎల్సీ లేదు కాబట్టి ఈ సెన్సార్ నుంచి సెన్సార్ తో ఈ రిలేని ఉపయోగించి ఈ స్టార్టర్ ని ఆన్ చేస్తాను ఓకేనా క్లియర్ గా కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా క్లియర్ క్లియర్ గా కేర్ఫుల్ గా చూడండి మే నేను ఇక్కడ టేప్ వేయలేదు ఎందుకంటే నాకు దీని గురించి తెలిసి ఇందులో సప్లై ఉండదని సో మీరు జాగ్రత్తగా టేపింగ్ వేయండి ఎందుకంటే మీకు తెలియదు జూనియర్స్ అయి ఉండొచ్చు సీనియర్స్ అయినా అయ్యొచ్చు ఉండవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైనా ఏదైనా మనకి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా జరగకుండా ముందే మనం ఏదైనా జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి ఓకేనా అందుకోసం నేను మీకు చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు
టెన్ నైన్ టెన్ లెవెన్ కామన్ ఇందులో టూ థర్టీ వోల్ట్ సప్లై అవ్వచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ నైన్ నుంచి ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కింద ఈ వన్ ఫైవ్ అనేవి కాంటాక్ట్స్ అనమాట ఎన్సీ ఒకటి ఒకటి ఎన్ఓ ఉంటే ఒకటి ఎన్సీ ఉంటుంది ఒకటి ఎన్సీ ఉంటే ఒకటి ఎన్ఓ ఉంటుంది ఇది క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి స్టార్టింగ్ రిలే పికప్ అయినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది యాక్షన్ రిలే పికప్ ఎంగేజ్ అయిన తర్వాత ఒకలాగా ఉంటుంది వీటి యాక్షన్ సో రిలే ఎంగేజ్ అవ్వకముందు ఈ వన్ అనేది ఎన్ఓ ఎన్సీ గా ఉంటే ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ అవుతుందో ఎన్ఓ కాస్త ఎన్సీ అయిపోతుంది సో దీనికి ఒక లైట్ కనెక్ట్ చేసి అనుకోండి రిలే ఎంగేజ్ అవ్వక ముందు లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎన్సీ కాబట్టి డైరెక్ట్ సప్లై అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది రిలే ఎంగేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్సీ కాస్త ఎన్ఓ అయిపోవడం వల్ల రిలే అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది రిలే అనేది కాంటాక్ట్ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఈ వన్ ఇక్కడ ఎన్ఓ కాస్త ఎన్సీ అవుతుంది ఎన్సీ కాస్త ఎన్ఓ అవుతుంది ఇది మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిస్తే ఎలక్ట్రికల్ అంత సింపుల్ మరి ఇంకొకటి ఉండదు ఓకేనా యూ క్యాన్ డూ ద కంట్రోల్ ప్యానల్ డిజైనింగ్ వెరీ సింపుల్ వెరీ 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 సింపుల్ ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా వినండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నైన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను నైన్ నుంచి నైన్ కి తీసుకుంటా కామన్ అంటే నైన్ కి టూ థర్టీ వోల్ట్ సప్లై ఇస్తా అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎన్సీ కాబట్టి వన్ కి వెళ్తుంది ఎన్ఓ కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎన్సీ ఫైవ్ కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఎన్ఓ ఉంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే రిలే ఎంగేజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎన్సీ కాస్త ఎన్ఓ అయిపోతుంది అంటే వన్ వన్ లో ఉన్న సప్లై కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా చూడండి క్లియర్ గా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ టూ థర్టీ వోల్ట్ సప్లై తీసుకుంటా ఓకేనా నైన్ లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఒక సెన్సార్ ని ఏ ఒక సెన్సార్ తో ఏదైనా ఒక స్టార్టర్ ని ఏ విధంగా రన్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నది టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ఎస్ఎన్పిఎస్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ఏసి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డిసి అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు మనకి దీంతో సంబంధం లేదు సో ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ వీడియోలో మనం సెన్సార్ గురించి చెప్పేసాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క సెన్సార్ తో ఈ ఈ యొక్క స్టార్టర్ ని మనం ఆన్ చేయాలి ఎలా అంటే సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం నైన్ వచ్చేసి కామన్ వన్ వచ్చేసి ఫైవ్ వన్ వచ్చేసి ఎన్సీ అయితే ఫైవ్ వచ్చేసి ఎన్ఓ ఎప్పుడ రిలే ఎంగేజ్ అవ్వకముందో ఎప్పుడైతే రిలే ఎంగేజ్ అవుతుందో వన్ వచ్చేసి ఎన్ఓ అయిపోతుంది ఫైవ్ వచ్చేసి ఎన్సీ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే మీరు క్లియర్ గా చూడండి సో ఏదైతే ఇది ఉందో ఇది నైన్ అనమాట కామన్ సో నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా కామన్ ఫేస్ టూ థర్టీ వోల్స్ నుంచి తీసుకున్నా ఇక్కడ మీరు చూస్తే టూ థర్టీ వోల్స్ నుంచి తీసుకున్నా సో ఇదేంటి ఫైవ్ ఫైవ్ తీసుకున్నా ఓకేనా మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ రిలే ఎంగేజ్ అవుతుందో ఎంగేజ్ అవుతుందో ఈ యొక్క ఎన్సీ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ కి సప్లై వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది మీకు స్టార్టర్ అనేది కామన్ మీకు అర్థం అయిపోయింది ఇది స్టార్టర్ అనేది చాలా కామన్ కామన్ థింగ్ సో ఈ స్టార్టర్ నేను ఏం చేసా ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సప్లై వచ్చేసి నేను ఓవర్ లోడ్ రిలేకి ఇచ్చా ఎన్సీ సో ఓవర్ లోడ్ రిలే నుంచి ఏ వన్ సప్లై ఇచ్చా కాంటాక్టర్ ఏ వన్ సో ఈ యొక్క కాంటాక్టర్ ఏ టూ ఉంది కదా ఏ టూ నుంచి ఓవర్ లోడ్ రిలే తీసుకున్నా సో ఇది న్యూట్రల్ సో ఏదైతే న్యూట్రల్ అని చూసారు కదా దీని న్యూట్రల్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం దీని నుంచి మనం సప్లై అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఈ సెన్సార్ ని ఆన్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి సప్లై వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెన్స్ చేస్తున్నా సెన్స్ చూసారు కదా ఏ విధంగా అవుతుందో ఒక సెన్సార్ తో మోటార్ అనేది ఏ విధంగా అవుతుందో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చూస్తున్నారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంత ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ సో మీకు ఏమైనా డయాగ్రామ్ అయినా కావస్తే నాకు కామెంట్ లో అడగండి నేను మెల్లీ చెప్తాను మీకు సో ఇలాంటివి మనం ఆటోమేషన్ లో ఎక్కువ మనం చూస్తాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ చూసిన ఆటోమేషన్ లో సిఎన్సీస్ లో కంప్యూటర్ కంప్యూటరైజ్డ్ న్యూమాటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అని ఉంటాయి చాలా పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ లో ఇలాంటివి వాడేది ఈవెన్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద అంటే సిబ్ బిల
దానికి లాజిక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేసి అందులో ఈ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ కమాండింగ్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఆన్ చేయడానికి ఆఫ్ చేయడానికి ట్రిప్ చేయడానికి అనమాట సో ఆ పిఎల్సిలో మనకి రిలేస్ అనేవి మేజర్ రోల్ అనమాట సో రిలే పోతే మనకి కమాండింగ్ అన్న ఇచ్చిన ఎంత కమాండింగ్ ఇచ్చినా మనకి సిస్టమ్ అనేది ఏదైతే సిస్టమ్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ఉందో అది ఆన్ అవ్వదు సో మళ్ళీ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అనమాట ఎంత ఏం లేదు పిఎల్సి కూడా ఇదే వైరింగ్ అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే వైరింగ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టు యూ ఆల్ మళ్ళీ చూడండి ఓకేనా